Porozmawiajmy. To cykl otwartych spotkań z mieszkańcami, który Platforma Obywatelska rozpoczęła w ramach programu Polska Obywatelska 2.0. Najważniejsi politycy Platformy odwiedzą 20 miast regionu. Olsztyn odwiedziła Ewa Kopacz. Dzień dobry. Pani premier, pan z Chetyna w Elblanku, pani w Olsztynie, a do tego jeszcze kilkunastu czołowych polityków PO w innych miastach Warmii i Mazur. To prawdziwy desant. Spotykacie się z mieszkańcami, rozmawiacie. Co chcecie usłyszeć albo do czego będziecie ich przekonywali? Oczywiście chcemy usłyszeć szczerą odpowiedź na to, co nam się nie udało i chcemy z tego wyciągnąć wnioski, ale chcemy też usłyszeć z czego dzisiaj Polki i Polacy są niezadowoleni, mówię o obecnej władzy, czego oczekują po najbliższych wyborach parlamentarnych, czego oczekują, jakich rozwiązań i jakiego stanowiska polityków w stosunku do ich problemów, które każdego dnia jednak się rodzą i niekiedy są to problemy nie te, które można by było nazwać przewlekłymi, ale te, które nagle się pojawiają. A więc jakiej władzy oczekiwaliby po, po tych wyborach? Ale też chcemy usłyszeć po to, żeby zadać te pytania rządzącym, czyli chcemy być takim przekaźnikiem między obywatelem a, a władzą, żeby przekazać te problemy, które są najbardziej gorące, którymi powinni się zająć. Nie zajmować się opozycją, ale zająć się problemami Polek i Polaków. Jak pan wie, niestety ostatnio wiele się zmieniło. Rządzący chcą zajmować się opozycją. No tak, to oni to opozycji, zadają pytania. Rządzący przepytują tak, opozycję. przepytują opozycję, zamiast sami odpowiedzieć na pytania, jak rozwiązali problemy Polaków. Pani premier, bez wątpienia widziała Pani ostatnie sondaże CEBOS, Platforma 26, PiS już 39, no, a niedawno jeszcze to Wy prowadziliście, byliście pierwsi. No, dlaczego straciliście pozycję lidera? Za dobrze szło w tych sondażach? Ja myślę, że dwa lata przed wyborami, bo to jest dwa i pół roku jeszcze do wyborów parlamentarnych, ja nawet w pewnym momencie myślałam, że to przecięcie, czyli wyjście na prowadzenie Platformy Obywatelskiej, zrównanie się w sondażach jest za wczesne. Za wcześnie. Dlatego też ja dzisiaj z całą pokorą mówię moim kolegom z Platformy Obywatelskiej, nie odpuszczamy to samo tempo. Ta sama praca, ta sama konsekwencja i budowanie programu, z którym potem wrócimy również tu do Was, do tych obywateli, z którymi rozmawialiśmy, po to, żeby przedstawić swój program, w którym oni znajdą odpowiedzi na swoje wątpliwości. Będziemy objeżdżać kraj jeszcze raz wtedy, kiedy będzie kampania wyborcza. Ale dzisiaj chcemy poznać całą Polskę. To już jest 12 region, w którym jesteśmy. Pracujemy w tygodnie niesejmowe. Jutro będziemy w Kujawsko-Pomorskim. Więc jeździmy, rozmawiamy z Polakami. I powiem panu szczerze, nawet wtedy, kiedy te rozmowy nie zawsze są miłe i sympatyczne, to wsłuchujemy się w to, co mówią Polacy, z odpowiednią pokorą po to, żeby nie popełnić więcej błędów tych, które popełniliśmy. No właśnie, a propos tych błędów, pani premier, zapytam, bo może powodem spadku tych notowaniach jest chociażby niejasny, jest ten niejasny przekaz, który płynie z Platformy, chociażby w sprawie uchodźców. Raz y, słyszymy, że przecież to rząd POPSL zgodził się na relokację uchodźców. Teraz pan premier, y, znaczy pan Grzegorz przewodniczący z Chetyna mówi, że Platforma nie jest za przyjmowaniem uchodźców. No wyborca może stracić orientację. Żeby była jasność. Ja, ja zawsze uważam, że powinniśmy się opierać na faktach. Dzięki Platformie Obywatelskiej, rządowi Platformy Obywatelskiej i PSL-u fala uchodźców nie zalała naszego kraju. To my Wspieranie bardzo mocno przez Grupę Wyszehradzką doprowadziliśmy do tego, że nie zgodziliśmy się na Radzie Europejskiej do tak zwanego mechanicznego rozdziału uchodźców. Nie było naszej zgody. A skoro nie było konsensusu, nie było zgody Polski i krajów yy, Grupy Wyszehradzkiej, w związku z tym tego nie zapisano w porozumieniu. Dzięki Polsce, dzięki Polsce i naszemu silnemu głosowi zabezpieczyliśmy również Polki i Polaków yy, przed yy, tymi, którzy chcą przyjeżdżać i zarabiać lepsze pieniądze, czyli przed tak zwanymi imigrantami ekonomicznymi. W porozumieniu zapisaliśmy te warunki, które muszą być spełnione, żeby ci, którzy dzisiaj uciekają z tak zwanych niebezpiecznych miejsc, no tam, gdzie toczą się działania wojenne, kiedy przyjeżdżają do Polski, żeby potraktowali to, to nasze przyjęcie jako swój własny dom na czas trwania działań wojennych, po to, żeby po zakończonej wojnie mogli wrócić do siebie do kraju. Co zapisaliśmy, to jest bardzo istotne, że to my będziemy mieli prawo wyboru, kogo przyjmujemy. Mówiliśmy bardzo głośno o matkach z dziećmi. 
Mówiliśmy o sierotach, więc czy samych dzieciach. Mówiliśmy o tym. Mówiliśmy o tym, że ci, którzy będą do nas przyjeżdżać, będą odpowiednio sprawdzani, czyli muszą udokumentować swoją tożsamość. Czyli będziemy sprawdzać ich przez wszystkie nasze możliwe służby, czy to są osoby, które nie zagrażają w jakikolwiek sposób swoim pobytem naszym obywatelom. I trzeci warunek, że to oni muszą wyrazić zgodę na to, żeby przyjechać do Polski. I jak Pan widzi, bardzo trudno jest spełnić te trzy warunki, ale jednocześnie spełniając te warunki wiemy, że przyjmujemy do Polski lub chcemy przyjmować do Polski tych, którzy nie zagrożą w żaden sposób. Nie budujmy tego strachu. Nie budujmy tego strachu. Dzisiaj okażmy się solidarni z tymi ludźmi, którzy tej solidarności... Ale pani premier, pani premier Szydło mówi, nie ma takiej możliwości. I pan, y, można mówić, że się jest patriotą, można mówić, że się jest katolikiem i jednocześnie robić zupełnie co innego. Ja uważam, że dzisiaj Polskę, 38-milionowy kraj, stać na to, żeby udzielić wsparcia i pomocy sierotom i matką z dziećmi, które niekiedy, chroniąc te dzieci przed śmiercią, wsiadają nas na wątpliwej jakości łódka, a niekiedy zostają w wodach Morza Śródziemnego. Więc nas, Polaków, którzy spotkaliśmy się sami w trudnych czasach z solidarnością innych, korzystaliśmy z tej pomocy, nie stać nas dzisiaj na pomoc dla matki, dla dziecka, dla schorowanej sieroty, więc jeśli dzisiaj boimy się schorowanej sieroty, jeśli boimy się wystraszonej matki ze swoim niemowlęciem na ręku, to ile jest warta obrona Polek i Polaków? Na ile sprawne jest to państwo? Na ile nas obroni przed prawdziwym terrorystą? Skoro dzisiaj już umieramy ze strachu, zamykamy swoje granice i mówimy, my nie wpuścimy tu nikogo. Więc to jest to pytanie do tych, którzy rządzą. Na ile są skuteczni? Na ile to państwo działa? A ja mam pytanie jeszcze do Platformy. Pani premier, zapytam, bo dużo obiecujecie Byliście wcześniej za podwyższeniem wieku emerytalnego, teraz mówicie, że nie, obiecujecie 13 emeryturę, nawet jesteście skłonni dać 500 plus na pierwsze dziecko. Skąd ten ruch obfitości? To wszystko, te pieniądze, które w tej chwili są transferowane do, do polskich rodzin, czy do poszczególnych obywateli, to są pieniądze, które nie należą do tego rządu. To są Pana pieniądze, to są moje pieniądze, to są nasze pieniądze. Więc jeśli już te pieniądze są rozdawane na prawo i lewo, to powinny przynajmniej być rozdawane w sposób sprawiedliwy. A jak sprawiedliwy, to partia, która dzisiaj ma w nazwie Sprawiedliwość, dzisiaj mówiąca w kampanii, że każde dziecko dostanie wsparcie 500 zł, okazuje się, że już po wyborach to nie każde, tylko od drugiego i to wszystko będzie zależało od różnych kryteriów. Dzisiaj mówimy, skoro ważne jest drugie, trzecie i kolejne dziecko, to równie ważne jest i to pierwsze dziecko. To niekiedy to pierwsze dziecko, o tym pierwszym dziecku trudno się rodzicom zdecydować i podjąć decyzję, żeby poszerzyć swoją rodzinę. Zwykle mówią, może trzeba zakończyć studia, może trzeba sobie kupić dom, potem samochód, a dopiero potem mówią, no to urządzimy sobie rodzinę i będziemy mieli dziecko. Jeśli chcemy rzeczywiście, żeby ten program był prodemograficzny, to powinniśmy przede wszystkim wspierać pierwsze dzieci, zachęcać tych młodych rodziców do tego, żeby to pierwsze czy dziecko się urodziło. Po drugie, nie zgodzę się, jako lekarz, jako matka, jako babcia w tej chwili, nie zgodzę się, żeby zostawić bez opieki matki samotnie wychowujące dzieci, tylko dlatego, że kryterium dochodowe na to nie pozwala i nie wesprzeć ich tym, tą kwotą 500 zł. Nie zgodzę się na to, że pozostawiliśmy dzieci z domów dziecka, których nikt nie chce. One wyjdą w dorosłe życie bez żadnego kapitału. Odkładajmy im to 500 zł. Skoro nas stać na takie rozdawnictwo, bo jak Pan wie, dług nasz niestety już w tej chwili wzrósł do 100 miliardów złotych. 28 miliardów na 500 plus, a co z resztą? No kwitnie rozdawnictwo. Skoro kwitnie to rozdawnictwo, to niech rozdają te pieniądze tym, którym te pieniądze rzeczywiście są rzeczy chce potrzebne. Czy rękę do tego rozdawnictwa, Pani Nie. My chcemy skorzystać z tego wzrostu gospodarczego. Chcemy, aby dzisiaj przedsiębiorcy niekrępowani mogli rzeczywiście kształtować rynek pracy. Żeby dzisiaj każdy z nas pracujący na rynku pracy mógł zarobić godnie. Żeby dzisiaj pieniądze, które będą w ramach wytworzonego PKB starczyły na szczególną pomoc tym, które to wsparcie jest szczególnie potrzebne. Jak Pan mówi o emerytach, proszę zobaczyć, jakie są emerytury. Wie Pan, jaka jest waloryzacja rent i emerytur? Ile dostali emerytów? 
emeryci przy tej waloryzacji od 2 zł może do 18 zł. Więc to jest coś, co dzisiaj oferuje się polskim emerytom. Oni całe życie pracowali na to, żeby dzisiaj Polska dzisiaj tak wyglądała. Więc my dawaliśmy dodatkowe kwoty jednorazowe, powiedzmy 300 zł, niezależnie od tego, w zależności od tego, jak wysoka jest emerytura i wtedy ta kwota, im wyższa emerytura, ta kwota była zdecydowanie mniejsza. A waloryzacja szła swoją ścieżką. Więc, a oni dzisiaj mówią, dwa złote powinno zadowolić emeryta. Dali emerytom po 75 roku życia leki bezpłatne, o czym mówią i kłamią. Niech pan zapyta emeryta po 75 roku życia, który do tej pory w aptece wydawał 200 zł. Pan, pan usłyszy tylko jedno, no może dostałam ulgę na jeden lek i mam bezpłatny za 3 zł, za 5 zł, za 8 zł, a za resztę muszę zapłacić. Jak to ma się do bezpłatnych leków po 75 roku? Pani premier, zapytam o te leki, bo tak. teraz Pan Prezydent podpisał nowelizację prawa farmaceutycznego, tak. apteka, apteka, apteka dla aptekarzy, tak zwane. I za Pan Gowin mówi, że to uważa, że to jest skandaliczne prawo, bo uderza w podstawową wartość, jaką jest własność prywatna. Ale zapytam o, czy, o coś innego, o te ceny leku. Czy rzeczywiście jest obawa, że tutaj leki mogą zdrożeć? Oczywiście, bo jak będzie wyłączona konkurencja, a będzie wyłączona konkurencja, bo będzie ograń ograniczamy rynek. Jeśli będzie ograniczona konkurencja, to ci, którzy zostaną na tym rynku, będą kształtować ceny. Konkurencja, zdrowa konkurencja na zdrowych zasadach, którą trzeba było opisać, jeśli się jej bali. Opisać miała powodować do tego, że jakość tych usług będzie wyższa, a ceny leków powinny spadać. Oni dokładnie robią odwrotnie. Oni dzisiaj mówią, nasi muszą dostać to, co sobie y, y, poukładaliśmy w głowie, a więc apteki dla naszych, bo tak oni pewnie y, to traktują, jak pan wie, zawłaszczają sobie w tej chwili y, y, to państwo i wcale się nie zdziwię, kiedy ktoś kiedyś w innym kraju powie, że my mamy państwo, w którym mamy autorytarną demokrację. Niestety tak jest. Ludzie, którzy dzisiaj albo ogarnięci cwaniactwem, albo niestety jakąś psychozą, zawłaszczają to państwo, korzystając z tego, że wygrali ostatnie wybory i mówią, mamy na to przyzwolenie obywateli. Niestety tak to się skończy. A jak się skończy sprawa szpitali po wejściu ustawy o sieci szpitali, pani premier? Będzie bardzo różnie. Będzie bardzo różnie. Będą regiony, które na tym zyskają, które nic na tym nie stracą. A Ale też będą obawa, regiony, obawa, że będą szpitale, zamykane, będą szpitale które na pewno nie znajdą się w sieci. Ale też proszę pamiętać, że najważniejszą rzeczą jest wartość punktu, którą w tej chwili dano. Tylko niestety haczyk jest w czymś wyjątkowym, że teraz ta wartość punktu 54 zł będzie dotyczyła i porady ambulatoryjnej i porady szpitalnej w danej dziedzinie, a nie odrębnie, tylko tam, gdzie mówiliśmy o hospitalizacji. Każdy z lekarzy, każdy z dyrektorów, który do tej pory pracował w ochronie zdrowia, prowadził jako menadżer swój szpital, jako dyrektor, jako zarządzający ten szpital, on dzisiaj przy pierwszym kontraktowaniu usłyszy tak naprawdę, jaki deficyt wygeneruje przy takiej wartości punktu i przy tym kontraktowaniu, który oni zaproponowali. Pani premier, ostatnie pytanie zapytam o pana Donalda Tuska. Zastanawia się, czy przyjechać na przesłuchanie? Jak pani myśli, dlaczego? Ja myślę, że Donald Tusk jest bardzo odpowiedzialnym politykiem i oczywiście tak jak poprzednio, kiedy został wezwany, przyjechał. Jeśli wypadną mu jakieś sprawy związane z jego funkcją obecną, jest w tej chwili przewodniczącym Rady Europejskiej, potocznie mówi się prezydent Europy, którego jak chłopca na posyłki będzie się teraz wzywać po to, żeby mu utrudnić życie, on też mając jakiś harmonogram, plan swojego działania, nie ma planu na trzy dni do przodu, tylko ma plan co najmniej na trzy miesiące. Więc jeśli to będzie zaburzać, jego cykl spotkań, wyjazdów, czy ewentualnie konsultacji, działań związanych z funkcją, którą w tej chwili prowadzi, najprawdopodobniej będzie się starał odłożyć to przesłuchanie na kilka dni i wskazać termin, który jest dla niego bardziej do przyjęcia. Dziękuję Pani Premier serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję.